Trung Quốc, nhiều nơi có bão tuyết kèm sấm sét, quả đen bay trên bầu trời Trịnh Châu. Dị tượng sấm tuyết xảy ra tại nhiều nơi ở Hà Nam. Chim phát sáng, dị tượng liên tiếp khiến người dân bàn tán xôn xao. An nhiên kính chào quý khán thính giả của TCT. Gần đây Trung Quốc lại xuất hiện thêm nhiều dị tượng mới hiếm gặp. Vậy chúng là gì? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trung Quốc nhiều nơi có bão tuyết kèm sấm sét, quả đen bay trên bầu trời Trịnh Châu. Ngày 10 tháng 12, nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã phải hứng chịu trận bão tuyết kèm theo đó là những tia sét màu tím. Thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này cũng chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ với đàn quà bay loạn trong tuyết. Những hình ảnh này đã khiến cư dân mạng lo sợ, không biết năm 2024 sẽ lại xảy ra chuyện gì. Ừ. Tối ngày 10 tháng 12, bão tuyết đã xảy ra ở các khu vực miền Trung, Tây và Tây Bắc của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ở một số khu vực, tuyết rơi dày lên tới 18cm, nhiều đường cao tốc đã cấm xe cộ lưu thông. Sở đường sắt Hà Nam thông báo, 112 chuyến tàu đi từ Hà Nam tới Bắc Kinh, Hà Môn, Thành Đô, Thái Nguyên đã bị đình chỉ, một số chuyến khác thì bị hoãn. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát Giao thông đường cao tốc Hà Nam thông báo, tính đến 8 giờ 20 sáng ngày 11 tháng 12, theo giờ địa phương, nhiều đường cao tốc trên địa bàn tỉnh này đã bị phong tỏa. Do chịu ảnh hưởng của bão tuyết, ngày 11 tháng 12, Phòng Giáo dục thành phố Trịnh Châu đã ra thông báo tạm dừng các lớp học. Tất cả học sinh trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo trên toàn thành phố đều được nghỉ học. Thời gian đi học trở lại sẽ được thông báo sau. Dị tượng sấm tuyết xảy ra tại nhiều nơi ở Hà Nam Trận bão tuyết lần này ở Hà Nam ập đến nhanh và dữ dội kèm theo nhiều hiện tượng kỳ lạ và đang thu hút sự chú ý. Video trên mạng cho thấy, vào sáng sớm ngày 11 tháng 12, hiện tượng sấm tuyết vừa có tuyết rơi, vừa có sấm sét. Hiếm hoi đã xảy ra ở các thành phố Khai Phong, Trịnh Châu, Lạc Dương, Nguyên Dương thuộc tỉnh Hà Nam. Nhiều cư dân mạng ở Hà Nam đã bị sốc trước tiếng sấm lớn trong trận bão tuyết này. Từ xưa, sấm tuyết đã được coi là điềm báo của tai ương. Điều này khiến nhiều người lo sợ. Các cụ trong làng từng nói rằng có sấm tuyết thì năm tới sẽ mất mùa, thậm chí không thu hoạch được gì, người dân sẽ đói ăn. Hồi tháng Giêng năm 2021, tôi nhớ trên mạng đưa tin rằng ở Hà Nam xuất hiện sấm tuyết. Mùa hè năm đó, Trịnh Châu xảy ra lũ lụt. Cuối năm 2022, ở vùng Đông Bắc cũng xuất hiện sấm tuyết. Tới mùa hè năm 2023 thì Đông Bắc bị lũ lụt, hiện giờ nó lại xuất hiện ở Hà Nam. Không biết năm 2024 sẽ lại xảy ra chuyện gì? Hy vọng mọi người đều bình an vô sự. Bão tuyết ở Trịnh Châu, quả bay tán loạn Ngoài sấm tuyết, người dân ở Trịnh Châu cũng được chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ, đang quả bay điên cuồng trong bão tuyết. Một cư dân mạng ở Trịnh Châu đã đăng một đoạn video vào tối ngày 10 tháng 12 với nội dung Trịnh Châu có tuyết đang quả trong bão tuyết khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trịnh Châu sao thế này, mọi người đã thấy chưa? Đoạn video cho thấy vào ban đêm ở Trịnh Châu, tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, đàn quả lớn bay điên cuồng trong tuyết và gió. Người chứng kiến đã thốt lên, nhìn lũ quả này, ôi, lũ quả này. Hiện tại, dịch bệnh ở Trung Quốc đang diễn biến nghiêm trọng và các bệnh viện ở nhiều nơi đều chật kín. Có cư dân mạng đã đăng một video vào ngày 10 tháng 12 cho biết, bệnh viện nhi Trịnh Châu ngày nào cũng quá tải, nhiều bệnh nhân phải nhập viện nhưng lại thiếu dương bệnh. Chính quyền Trung Quốc bị cho là đang che đại dịch bệnh. Các phương tiện truyền thông chính thống hầu như không đưa tin về dịch bệnh. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy đã có nhiều ca bệnh tử vong trong đợt dịch này ở Trung Quốc. Trung Quốc chim phát sáng, dị tượng liên tiếp khiến người dân bàn tán xôn xao. Mới đây, một cư dân mạng đã vô tình chụp được ảnh một đàn chim phát sáng ở làng Bắc Cực Mạc Hà, Hắc Lâm Giang, Trung Quốc. Và vô cùng ngạc nhiên, đây là loài chim gì vậy? Tôi đã từng đến đây trong nhiều thập kỷ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. 
。我操！不是啥鸟啊！khi những thảm họa lớn như lũ lụt và động đất xảy ra ở Trung Quốc, tất cả các loại dị tượng thường xuyên xuất hiện. cư dân mạng, dị tượng khắp nơi, triều đại sắp thay đổi. Một cư dân mạng đã đăng tải đoạn video cho biết vào tối ngày 8 tháng 8 năm 2023, sau khi cùng một người bạn tốt đi ăn cơm, anh ta bất ngờ nhìn thấy một đàn chim phát sáng trên bầu trời nên rất tò mò. Đây là gì? Tại sao con chim này vẫn phát sáng? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài chim này. Đây là loài chim gì vậy? Người quay video nói, mấy chục năm qua tôi không gặp. Video cho thấy một đàn chim đang bay và lượn vòng trên bầu trời đêm tối. Mỗi con chim phát ra ánh sáng trắng, đặc biệt dễ thấy trong đêm. Đoạn video về chú chim phát sáng đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Có người nói, nó được chiếu sáng bởi ánh sáng trên mặt đất và bụng của con chim phản chiếu ánh sáng. Một số cư dân mạng cũng vặn lại, tôi ở thành phố Hoa Phòng Điếm và tôi đã nhìn thấy bốn con chim trong số này ngày hôm qua. Chúng chắc chắn không được chiếu sáng bằng đèn. Bình thường, chim không bay vào ban đêm. Gần đây thường xuyên có những dị tượng. Thưa quý vị, trước những đại nạn lớn, trên bầu trời thường xảy ra những dị tượng mà con người khó lý giải. Hiện nay, tình hình dịch bệnh của Trung Quốc lại bùng phát dịch bệnh mới, đặc biệt là trong thời điểm giáp Tết, dường như mọi thứ đã có sắp đặt. Người Trung Quốc trong vài năm trở lại đây phải gánh chịu quá nhiều kinh biến không ngừng nghỉ, Liệu điều gì đang chờ đợi tương lai của họ? Làm ác thì sẽ hoàn ác, làm thiện thì sẽ hoàn thiện. Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận, cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.